最近几天我光顾着给袋鼠治病，并且稀罕他妈是他戳进他揉他他都没注意他原来饲养环境拉这么多屎，我就想不明白，刚修业这顶来是刚多谁呀、啊？干吧，反正早晚是我的活，逃不掉的。我一会儿高低教明白这小猴子咋定点拉屎。先喝一个我在抖音商城买的加多宝凉茶去去火。抖音左滑进入商城，进入品牌馆，点击大牌试用，大牌好物九块九起，包邮式。定点拉屎教程开始。这是一款只有小狗才可以用的特效。这一天还是到了，我要自己给袋鼠打针呢。这个是五毫升，然后抽零点五毫升，好浪费啊！这玩意我喝了不行吗？那个，我一会儿给你打针是为了你好，能不能不要记恨我？有没有住沈阳的护士能过来帮我扎一下？我说不行，我给他打针，我这辈子我都不会原谅我自己。算了，求人不如求己。但是我要给他打针的话，不能让他认出我。俺是哪一位要打针啊？哦哟，小东西蛮可爱的嘛！啊，过来之后，你主人不再给你打个针啊？哎，别叫啊！你主人现在没有功夫搭理你啊，还正在玩我左下角游戏上头着呢。里面的高级坐骑可比你都酷多了。现在进我左下角专属注册链接，上线就送十亿钻石，商城坐骑装备随便买，一刀小哥破上风，三刀首领接祖宗啊！而且下载注册就能参加领苹果 Pro Max 活动，下次再有机会不知道什么时候了，赶紧冲起来啊，家人们！今天。呃，今天表现不错啊！明天如果你腿还不好，我还来给你打针。宝啊，哎呦我的妈呀，怎么会有这种人呢？哎呀，这种变态太可怕了！刚才你怎么不叫我呢？就这种人，我跟你讲，我逮着我刚刚我到死里打他！哎呀，我的宝了、啊，受委屈了啊！别让我衣服。我家袋鼠生病了。啊、先说好、啊，这不是一条悲伤的视频。今儿早上起来，我发现他这个脚肿了，估计是到的那天他自己缠脚上那个编织袋把脚勒坏，然后发炎了。而且当时我检查了，没有伤口啊。不过大家不用担心，因为这个世界上有个地方叫宠物医院。鼓包流脓的腿，整个腿都肿了。这怎么就还认人呢？还往我这跑？看照片，见识见识。嗯<笑>治疗方案是给他上个滞留针，这样我拿回家以后也可以每天给他打消炎药。这个这个咱不看啊，不看就不害怕，一点不疼。大夫您下针轻点，看到没？戴着脖套子挂着点滴都得凑件。我有时候真怀疑他是披着袋鼠皮的狗。回家啦！为了保险起见，先在笼子里养一阵，温度保持三十左右，连上户外电源，这样停电也有暖风。脖套摘了，戴着玩没法吃东西。不需要那个治疗针啊！刚说完不需要，别咬啊！乖，嗯嗯，挠脖挠脖啊，挠脖咱不咬啊！哎，这货绝对属狗，一边抓着草一边舔伤口，那个伤口也不能舔啊！乖，挠脖咱不舔啊！哎哎哎，好，对，舔我舔我啊！好，有个事先说好，他是脚部感染，不是脚气，我也没有脚气，别说是什么，我给他搅拌这个环境，完了给他传染上脚气了。完了，大夫说了，让他多吃东西补充营养，顺利的话一周左右就能好。这么坚强个小玩意儿叫啥呢？大家帮我想个名呗！告诉大家一个好消息，新袋鼠。你撞，你撞我来一下的。到了。上一只袋鼠因为腿部受伤感染严重，需要截肢而死在了麻醉的手术台上。打那以后，我就不想再养袋鼠了。直到两个月前，饲养场给我发了一个视频。当时我问他，这乌猫猫怎么长个鸡爪呢？完了，人家告诉我是袋鼠。他是当时出生之后也不知道拥有点啥，母袋鼠给他扔袋外面了，不喂奶也不让进袋。最后还是饲养员给他拿家去，人工喂奶一点点喂大的。听到这
儿我就把钱倒去了。我说这袋鼠八字挺硬啊，往后余生啊，我保你锦衣玉食。看看我给你准备的家，头长嫩牙，烘干的提摩西草，铺满了给你当垫材。把把尿随便拉，拉完咱就换。别人家袋鼠的食物到你这儿吃，配做个地铺。但可能是因为奶粉没有母乳有营养的关系，导致它在该断奶的年纪不断奶，也就是说我得喂奶。六个小时一遍，这袋鼠不便宜吧？私房钱没少攒啊！没花钱啊，我给老板送了几个我之前领的苹果水果。好不容易领的，就这样送了，多可惜啊！放心，左下角看证就能看出领取见面，人人有份。我上次去没抢到啊，下错了，我左下角是官方认证的，里头除了一万台苹果十五，还有不限量的华为 Mate 六零保底，都全新顶配机。华为很难抢的，左下角说送就送啊！你看粉丝群里大家都领到了，我这台也是昨天领的，今天刚到。这回不用砍一刀吧？不用，花两三秒从左下角下载上线，完成任务，苹果华为随便选，准靠谱。哎呀，这是不知道什么时候可以不喂奶呀、啊？断奶后的粮都准备好了，小麦草、紫花苜蓿，各种优质的提莫西草以及龙猫粮。养龙猫的应该知道这两个粮是什么档次，但只要它不断奶，这些玩意儿就全用不上。要不要给它整点梨乳食品？草食性动物的梨乳食品，来点青汁啊，正好我不爱喝。你一个袋鼠，天天帮我奶瓶喝奶合适吗？嗯。毛也长全了，牙也长齐了，小拳拳都能捶我胸口了。每天还得让我定闹钟喂你四遍奶，不喂就叫唤。不行，我得想个招让它断奶。人的梨乳食品是米糊加奶，袋鼠吃草的梨乳食品应该是青汁加奶。这玩意儿能喝，替他试试。这玩意儿还是骗我媳妇减肥喝吧。还有没有别的办法？哎，家里这不有一个吃草的吗？来吧，土拨鼠老师，教他吃草这个活就交给你了啊。哎，哎。我让你吃草，没让你吃袋鼠。这不同品种的孩子不行，那就只能。嗯，孩子不吃，是不是我这张老脸往这一摆，他觉得我跟他不是一个年龄段的袋鼠、嗯？最近天天吹三十度的空调，熬夜喂奶，属实老的有点快。我这脸蛋子确实该保养了，之前用的标泉蓝钻效果太好，被我小舅子拿走了。熊哥媳妇又给我买了一套，这个系列贼适合我这张帅气的大脸盘子。洁面乳主打一个深度清洁护身肤，精华水和精华抗老淡纹，紧致轮廓。主要咱老爷们不爱用的娇黏的，这个清爽不粘腻，精华的雪松木质香味还挺好闻。这次谁也抢不走我的标泉蓝钻。之后我以身作则，教他吃了好几天的草，但他还是只喝奶。但我的教学还是取得了非常大的成果。首先，胡蒙学会吃草了。其次，我，嗯。学会反刍了。我家的袋鼠，我决定给它起名叫钢蹦，希望它能拥有钢铁般的意志，蹦蹦跳跳的活下去。那为什么活下去这个事儿，我居然得用希望俩字呢、嗯？因为袋鼠这个物种本身伤口治愈能力极差，对细菌的抵抗能力极差，抗生素对它的作用效果极差。简单来说，生命力极差。也就是说，这个玩意儿甚至会死于口腔溃疡，不是段子啊，真事儿。所以我是真心的希望他能蹦蹦跳跳的活下去，但我发现他好像不会蹦，就这行进方式还叫啥钢蹦啊？钢鞭子，钢雇佣，我这什么命儿啊？买个袋鼠不会蹦，买个电鳗不发电，买个蓝环章鱼吃个螃蟹还要螃蟹反夹了。最可气的就是这个浣熊蟹黄面啊！自打最近返群之后开始咬我了，我要不看你是个金色浣熊，早给你做绝育了，给你能耐的还返群。但还好，哥们儿技高一筹啊，非常之明智的让奥利奥上了训狗学校，现在已经学会遛狗了。你等他学成归来的啊，你不咬我吗？等他站你面前的啊，你咬一个试试。还有你们四个也咬我啊，你们不抱团吗？看他回来摸不摸你就完了。还有你，你不不蹦吗？啊，咱不蹦，不想蹦，不蹦啊。哎呀，乖，你咋的都行啊。还有你，你不有毒吗？你有毒就有毒呗，你那玩意儿属实人和狗都整不了。我叫王小怪，养了一只发育停滞的袋鼠，不仅在该断奶的年纪没有断奶，甚至它还不会跳。这个行为甚至一度让很多粉丝认为它就是个大灰耗子。身为一个宠物博主，我拿人格担保啊，这真的是个袋鼠，不是大灰耗子。你们瞅着脸，这耳朵，这牙，哪里长得像袋鼠？我刚才拿人格担保那句话能不能收回？就在我内心已经接受他是一个因为发育停滞而不会跳的大灰耗子的时候，监控下的一幕却又让我世界观彻底崩塌。当时我喂钢蹦吃完奶之后，把它放地下溜达，接着我就去喂的胡蒙和浣熊，然后我抓了一把干草喂土拨鼠，又捞了一条泥鳅喂电鳗，然后抱着胳膊我欣赏了一会儿，欣赏完之后我突然发现袋鼠没了，然后我就开始找，一直找，三百六十度旋风无死角的找，就是找不着。然后我突然意识到监控的存在，就打开了监控，看见了这一幕。哎，你不是不会蹦吗？我说，啊，当我面装秀，你背后蹦的挺欢呐。哎，有能耐当我面蹦，这么熟练吗？有一种老父亲看着孩子学会走路的感觉。另外，上一个视频我给袋鼠种的仙草彻底发芽失败，还有粉丝说发的芽根本就不是提莫西草，于是我又重新买了提莫西草、紫花苜蓿和黑麦草的种子，这回咱们换浅种法。
。卖我桶的大姐真实惠啊！蚯蚓飞图里真的有蚯蚓、哎。这次我听取粉丝的意见，在草籽上面薄薄的撒一层土，然后坐等发芽。这回要是再中失败，刚才土里那蚯蚓抠出来我吃了。我说的。喂喂喂喂喂喂喂！我叫王小乖。自打我养了这只袋鼠以来，所有人都期待它长大，然后暴打我一顿。既然这样的话，那我就满足你们。格斗这玩意儿得从小抓呀，正好干妹最近展现出了超强的格斗天赋。我这个家长今天就做一回格斗教练。首先是教育训练，正贴着袋鼠最有效的攻击手段，所以练功不练腿好比婚后不亲嘴，练腿不练腰好比切肉没菜刀。是不都没听过袋鼠的叫声？让你们开开耳界。这孩子，这孩子练不乐意了。然后是营养的补充，优质的碳水加高强度的训练能让你快速增强肌肉。别学隔壁那个电鳗，天天吃些垃圾食品，有点水流，那脸上的肉都颤悠。正好我种的黑麦草长出来了，你尝尝咸蛋，真的，一吃一个不吱声。这玩意儿咋？我觉得还能活吗？最后，那必须是实战教学。先吃个我在抖音上称双蛋好里脊张肉的可以有手撕猪肉条补充体力，高蛋白扛着还好吃，吃饱了再跟他比划。现在食指笑朵花还可以召唤抖音上称的好运礼盒，点击礼盒进入上称还有机会一分钱抢一白心愿大礼包，百草味新年礼盒，戴森耳机等超多好玩心动的大牌好礼，更有抖音上称千万购物红包及优惠券，领完红包再下单真的超值，你们也试试。为师现在就教你格斗技巧。一位姓李的伟大武者曾说过：“抛弃所有套路，以无法为有法，以无限为有限。”所以功夫似风，老人犯鬼啊、哦！所以功夫似水，应无形式。水清杯中变为杯的一部分，水清尊里变成尊的一部分。机智则反剑，最软的东西是不惧击打的。死国千金，出师了吗？怎么？给你找个对手实战一下啊！就选我们家战斗力最。弱的土拨鼠，去吧，土儿，想想我们的训练成果，今天不给他打趴下就不会爬。大土儿，你让个耗子追着满屋跑，以后兄弟别说是我徒弟。张嘴了，妈呀，妈呀，妈呀，妈呀，妈呀，妈呀，这还是你说？徒弟啊，你过来救亚维斯啊！